ప్రభునందు సోదర సోదరి మల్ల అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియమైన వాళ్ళ మన కరుణాకర్ సుగ్న గారు మరి మీడియా సహోదరులందరినీ కూడా అత్యవసర సమావేశం పెట్టి చాలా ఆగ్రహముతో ఆవేశంతో మరి విగ్రహాలు అన్నిటినీ కూడా పడగొట్టినటువంటి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడడం అనేది మనం చూస్తున్నాం మంచిది మరి విగ్రహాలు పడగొట్టినప్పుడు మరి ఆ విగ్రహాలను ఆరాధిస్తున్నటువంటి కరుణాకర్ సుగ్న గారు ఆవేదన చెందడంలో తప్పు లేదు కానీ ప్రతీ విషయానికి క్రైస్తవ్యానికి లింగి పెట్టడం మాత్రం తప్పుగా కనబడుతుందండి ఎక్కడో ఏదో జరిగితే క్రైస్తవ్యం మీద బురద చల్లడం ఎక్కడో ఏదో జరిగితే దీనికి ప్రధానమైన కారణం క్రైస్తవ్యం అనడం మాత్రం నాకు బాధ అనిపిస్తూ మరి ఈ విషయం మీద నేను మాట్లాడాలని ఈ వీడియో ముందుకు వచ్చాను మరి కరుణాకర్ సుగ్న గారు మాట్లాడినటువంటి ఈ వీడియోను మనం వీక్షిద్దాం కరుణాకర్ సుగ్గున శివశక్తి ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ ని ఈరోజు చాలా ఆవేదనతో కొంత ఆగ్రహంతో ఈ మీడియా సమావేశానికి రావడం జరిగింది ఎందుకంటే గత నెల రోజుల వ్యవధిలో జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాలని చూసినట్లయితే జనవరి ఇరవయో తారీఖు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలో ఎనిమిది దేవాలయాల పరిధిలోని మూడు దేవతా మూర్తుల్ని ధ్వంసం చేశారు ఫిబ్రవరి తొమ్మిదవ తారీఖు గుంటూరు జిల్లా రోంపిచేరలో మదన గోపాల స్వామి ఆలయంపై దాడి జరిగిందండి అక్కడ కూడా దేవతా మూర్తి ధ్వంసం జరిగింది తర్వాత ఫిబ్రవరి పదమూడో తారీఖు నెల్లూరు జిల్లా కొండబెట్ర వంటలో రంగనాథ స్వామి వారి రథాన్ని తగలబెట్టేశారు తర్వాత ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు మరుసటి రోజు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండరాజవరం సూర్యరావుపాలెంలో అమ్మవారి ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి ముఖద్వారాన్ని ధ్వంసం చేశారు ఈ పరిణామాలన్నిటి కూడా చూస్తే అసలు ఇది భారతదేశంలో ఉన్నామా లేకపోతే పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లాంటి దేశాల్లో ఉన్నామా అనేటువంటి ఒక సందేహం వస్తుంది మొట్టమొదటిగా రెండోది ఏంటంటే ఇంతకుముందు రాతి యుగం లేకపోతే ఆటవిక యుగాల్లో ఇట్లా దేవాలయాల మీద దాడులు చేసి ధ్వంసం చేసేవాడు ఇప్పుడు మరి ఆధునిక సమాజం నాగరికత తెలిసిన సమాజం రాజ్యాంగం చట్టాలు అని చెప్పి ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పి రకరకాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం మరి ఈ రోజుల్లో కూడా తిరిగి ఆ ఆటవిక యుగాల్లోకి ఆ రాతి యుగాల్లోకి వెళ్ళిపోయామా అనేటటువంటి మరొక ప్రశ్న కూడా మనందరికీ కలుగుతుంది దీనికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి విగ్రహారాధన పాపం అని ఉన్మాదాన్ని నూరు పోసేటటువంటి కొన్ని పాషాణ మతాలు ఉన్నాయి ఈ కరుణాకర్ సుగ్న గారు మాట్లాడినటువంటి వీడియోని మీరు చూసి ఉన్నారు కదా నేను ఇందులో ప్రధానంగా ఐదు పాయింట్లు మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రధానంగా ఐదు పాయింట్లు మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఈయన విగ్రహారాధన పాపము అని ఉన్మాదాన్ని నూరు పోస్తున్నటువంటి పాషాణ మతాలు అని మాట్లాడడం అనేది నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది సోదరులారు ఈ ఒక పాయింట్ మీ ముందు మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను విగ్రహారాధన పాపము అని ఉన్మాదాన్ని ప్రకటిస్తున్నటువంటి ఉన్మాదాన్ని ప్రకటిస్తున్న పాషాణ మతాలు అని మరి ఆయన ప్రకటించడం మనం విన్నాం ఇక విగ్రహారాధన పాపం అనేటువంటి విషయాన్ని బైబుల్లో ప్రస్తావించి ఆ బైబుల్ని ముందుకు తీసుకువచ్చి ఇలా ప్రకటిస్తున్నారని క్రైస్తవుల మీద ద్వేషాన్ని పెంచడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా మనం చూడవచ్చు అతను ఇక విషయంలోనికి వెళితే ఒక విషయాన్ని తీసుకుని వచ్చి ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించి ఏదో మా విగ్రహాలు పడగొట్టడానికి మూలకారకులు వెళ్ళే అన్నట్లుగా ఇతను మాట్లాడడం నిజంగా ఎంతవరకు న్యాయమో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇలా ఉన్మాదాన్ని ప్రకటిస్తుంది ఉన్మాదాన్ని చేస్తుంది ఎవరండి నిజంగా మీరు గమనించండి ఇదిగో ఒక సువార్త ప్రకటించడానికి కేవలం మాటలు చెప్పడానికి వెళుతున్నటువంటి వ్యక్తుల మీద పేడ నీళ్ళు చల్లడం ఆ పేడ నీళ్ళు చల్లినటువంటి వ్యక్తిని ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత అరెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని మళ్ళీ విడుదల చేసుకుని తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చిన తర్వాత సన్మానాలు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరో వ్యక్తులు ఎవరండి కరుణాకర్ సుగ్న గారు మరి అక్కడ మీరే చెప్పేశారు ప్రత్యేకించి ఏమని చెప్పారంటే ఇదిగో ఒకప్పుడు మా గృహాల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మజ్జుకో చల్లగా లేకపోతే కొబ్బరిబొండ నీళ్ళు ఏదో ఇస్తారని చెప్పారు కానీ మేం మాత్రం మేం మాత్రం మాకు మంచి మర్యాద తెలియదు కనుక మేము ఏం చేస్తామంటే ఇదిగో ప్యాన్ నీళ్ళు చల్లుతాము అనేటువంటి మాట మాట్లాడరు మనుషులను సువార్తను ఆఫ్ చేయడానికి సువార్త మీద అనేకమైనటువంటి మతోన్మాదమైనటువంటి ఆలోచనలతో మనుషులను కొడుతున్నా సరే మనుషులను కొడుతున్నా సరే మనుషులను తిడుతున్నా సరే వయసు మీరిపోయిన వాళ్ళని కూడా దుర్భాషలు ఆడుతున్నా సరే సాత్వికముతో నోరెత్తకుండా 
ఒక గొర్రె పిల్ల ఎలాగైతే నోరు ఎత్తకుండా ఎలాగైతే ఉందో అదే విధంగా కనీసం దుర్భాషలాడకుండా మీరు చేస్తున్న ఉన్మాదాన్ని సహిస్తున్నటువంటి క్రైస్తవుల మీద ఎందుకండి పడేడుస్తారు సార్ క్రైస్తవుల మీద ఎందుకు పడేడుస్తారు నిజమేనండి ఒక పాయింట్లు మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఉన్మాదాన్ని నూరు పోస్తుంది ఎవరో ఒక్కసారి మీ అంతరాత్మను మీరు పరీక్షించుకోండి ఇది పాషాణ మతాలు ఈ మ ఈ మన మతాలు కాదనేసి మీరు మాట్లాడుతున్నారు నిజమేనండి మీదైతే పాషాణ మతం మీదైతే మానవత్వం లేని మతమై ఉండొచ్చు కానీ క్రైస్తవ్యం మతం అంటలేదండి క్రైస్తవ్యం ఒక మార్గం నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించు అని ప్రకటించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మార్గం అండి ఇది ఈ మార్గములో నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించమన్నాడు ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చారనుకో చక్కగా కూర్చోబెట్టి చక్కగా నీళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళ మంచి చెట్లను తెలుసుకుని అప్పుడు మాట్లాడాలి కానీ పేడ నీళ్ళు చల్లన పెట్టండి సువార్తను ప్రకటిస్తుంటే సువార్తను అడ్డుకోవడం కట్ట చెప్పండి అది అంతా కూడా ఇలా చేస్తూ పైపొచ్చి మీరు ప్రత్యేకించి ఏమన్నారంటే ఇలా చేస్తూ పైపొచ్చి ఇదిగో ఇది మీది ఉన్మాద సమ్మ మతము అంటున్నారండి ఒక్కసారి సమాజంలోకి వెళ్ళి అడగండి ఎవరిది ఉన్మాదపు లక్షణాలు మీరే గమనించండి ప్యాన్లు చల్లిన వాళ్ళది ఉన్మాదమా దాన్ని సహించి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళది ఉన్మాదమా హే సార్ సహించి వెళ్ళి మీ యొక్క క్షేమం కొరకు ఆ బిడ్డ క్షేమం కొరకు మరి ప్రార్థన చేశారు వాళ్ళం వాళ్ళ యొక్క మనసు ఎంత గొప్పదో ఆలోచించండి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది కదండి ఎవరిది ఉన్మాన మధుము రైట్ ఇక రెండో పాయింట్ ఈ మాటలు ఏంటంటే సోదరులారా దీనికి ప్రభుత్వ పెద్దల నుండి ప్రజాప్రతినిధుల నుండి దానికి అనుకూలమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి ఈ మధ్య మంగళగిరి ఎమ్మెల్యే ఆళ్ళ రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఒక క్రైస్తవ సభలో ఆయన ఏం మాట్లాడారంటే నేను హిందువులు అయినప్పటికీ కూడా క్రైస్తవ మతాన్ని చాలా ఇష్టపడతాను ముఖ్యంగా పాత నిబంధన గ్రంథం వాటి నాకు చాలా ఇష్టం ఇదిగో ప్రభుత్వం అండ చూసుకుని వీళ్ళ సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు ప్రభుత్వం అండ చూసుకుని వీళ్ళు ఇలాగా రెచ్చిపోతున్నారు అనేటట్లుగా మాట్లాడుతున్నాడు సార్ మీరు ఒకటి గమనించండి మీరు ఎన్నో సార్లు సువార్తను అడ్డుకున్నారు మీరు ఎంతో మందిని మతోన్మాద సంస్థల్ని చాలా మందిని కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్ వాష్ చేసి సువార్త వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు అందరినీ కూడా ఆఫ్ చేయమని మీరు ఎంతో మందికి చెబితే చాలామంది ఆఫ్ చేస్తున్నారు రైటే అయితే ఆఫ్ చేస్తున్న సువార్త ఎక్కడైనా ఆగుతుందా చెప్పండి సువార్త ఎక్కడ ఆగుతలేదండి మీరు ఎంత ఆఫ్ చేస్తే సువార్త అంత విస్తరింపబడుతుంది మీకు ఆ విషయం తెలియలేదు ఎంత ఆఫ్ చేస్తే అంత విస్తరింపబడుతుంది సువార్త ఎందుకంటే సువార్త అనేది ఎవరు ఆఫ్ చేస్తే ఆగిపోయేటువంటి విషయం కాదండి సోదరులార ఇంకొక విషయం కూడా మీరు మాట్లాడారు పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే సోదరుల ఒక మాట చెప్తున్నాను ఒక రాజకీయ నాయకులు అలా రామకృష్ణ గారు వచ్చి క్రైస్తవ సభలో మరి క్రీస్తు కోసం మాట్లాడి పాత నిబంధన గ్రంథం నాకు చాలా ఇష్టం అన్నందుకు మరి చాలా స్పందించారు ఇప్పుడు క్రిస్మస్ జరుగుతున్నప్పుడు లేకపోతే క్రైస్తవ సభలకు వస్తున్నప్పుడు ఆ క్రైస్తవ సభలు జరుగుతున్నప్పుడు రాజకీయ నాయకుల్ని మా నాయకులు కనుక వాళ్ళని వాళ్ళని కేకేసుకోవడం అనేది మాకు పరిపాటి అప్పుడు క్రైస్తవ సభలకు వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు కోసం మాట్లాడితే ఎందుకండి మీకు అంత ఉడుకుమవుతాను క్రైస్తవ సభలకు వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు కోసమే మాట్లాడతారా తప్ప మీకోసం మాట్లాడతారా చెప్పండి ఒకవేళ హిందూ దేవాలయాలకు వెళ్తే హిందువుల కోసం మాట్లాడతారు ముస్లిముల దగ్గరికి వెళ్తే ముస్లిముల దగ్గర మాట్లాడతారు అలాంటిది క్రైస్తవుల దగ్గరికి వస్తే క్రీస్తు కోసం మాట్లాడితే క్రైస్తువుల కోసం మాట్లాడితే మీకు ఎందుకండి అంత ఉక్రోసం చెప్పండి ఏం సార్ మీరు ఆలోచించండి మీ విజ్ఞత ఎంతవరకు దిగజారిపోతుందంటే క్రైస్తవ సభలకు వచ్చారు పోని హిందువులు నేను విమర్శించారా వాళ్ళు హిందువులు అటువంటి వాళ్ళు హిందువులు అటు ఇటువంటి వాళ్ళు నేను లేనా అన్నారా ఎందుకండి అలాంటి మాటలు మాట్లాడతారు మాకు రాజకీయ నాయకుల సపోర్ట్ లేదండి మాకు రాజకీయ నాయకుల సపోర్ట్ లేదు ఒక ఆయన సపోర్ట్ ఉంది ఏంటో తెలుసా ఆయనే సృష్టికర్త అనేటువంటి దేవుని సపోర్టు ఆ సపోర్టుతోనే మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం తప్ప క్రైస్తవులు ఈ రాజకీయ నాయకుల సపోర్ట్ లేకపోతే ప్రభుత్వం అండగా ఉందనో మేము రెచ్చిపోవట్లేదండి మేము క్రైస్తవులం మా వెనకాతలో ఉన్నది సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆయన ఉన్నాడనే ధైర్యముతోనే ఎంతోమంది 
మరి ప్రాణాలకు తెగించి సహితం సువార్తను ప్రకటించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు సోదరులను ఆలోచించండి క్రైస్తువుల మీద ద్వేషాన్ని పక్కన పెట్టండి క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ తత్వాన్ని తెలుసుకోండి కరుణాకర్ సుగ్న గారు మీకోసం ప్రత్యేకించి మా క్రైస్తవులందరూ కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు ఇలాంటి మతోన్మాదాన్ని సమాజంలోని నూరు పోయకూడదని మరి ముఖ్యంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీరు ఈ మధ్య ఆడపిల్లల విషయంలో దిశ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు ఆడపిల్లలపై అత్యాచారాలకు పాల్పడితే మరణశిక్ష అని చెప్పి ఒక కఠినమైన చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు అభినందిస్తున్నాం సంతోషించదగినటువంటి విషయం అది అలాగే ఈ కేసులు ఎట్లా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సాగదీత లేకుండా ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టును ఏర్పాటు చేసి ఈ దేవాలయాల మీద ఎవరైతే దాడులకు పాల్పడుతున్నారో వేగవంతంగా దర్యాప్తు చేసి నిందితుల్ని నేరస్తుల్ని కఠినంగా శిక్షించే విధంగా మీరు చట్టాన్ని తేవలసిన అవసరం ఉంది దిశ చట్టం మరి జగన్ గారు ఎంతో మంది ఆడపిల్లలకు అన్యాయం జరుగుతుందని తన ప్రభుత్వంలో దిశ చట్టాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు ఈ దిశ చట్టంలో మరి అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగినప్పుడు అమ్మాయి హత్యాచారం జరిగినప్పుడు ఆమెకి రక్షణగా దిశ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి త్వర త్వరితముగా అంటే త్వరగా న్యాయం జరిగేటట్లుగా శిక్ష అమలు పడేటట్లుగా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ చట్టంలో ఎలాగైతే శిక్ష అమలు పరిచారు అటువంటి దిశ చట్టం లాంటిదే తీసుకొచ్చి విగ్రహాలను పడగొట్టే వారి మీద ఎంబట్నే యాక్షన్ తీసుకోవాలని మీరు మాట్లాడారు చూడండి మంచిదండి చాలా చక్కని మాట మాట్లాడారు అలాగే సువార్తకి వెళుతున్నటువంటి సహోదరుల మీద అడ్డుకున్న వాళ్ళకి సువార్త మాట్లాడుతానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తుల మీద ప్యానెల్ జల్లిన వాళ్ళకి సువార్త చెప్పడానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు దుర్భాషలాడి వాళ్ళని కొడుతూ వాళ్ళని తిడుతూ వాళ్ళని ఇష్టసరంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చేస్తున్న వాళ్ళ మీద కూడా వెంటనే శిక్ష అమలు పరచాలని క్రైస్తవులుగా మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ మరి మీరు మాత్రమే కాదండి మేము కోరుకుంటాం మరి మీరు విగ్రహాలను పడగొట్టేసినప్పుడు మీరు కోరుకోవడం న్యాయం ఉందండి అలాగే సువార్తకి వెళుతుంది రాతి బొమ్మలు కాదండి బాబు మనుషులు ఈ మనుషులు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రేమను వాళ్ళు అక్కడ పంచుతున్నప్పుడు కనీసం మానవత్వం లేకుండా వయసును కూడా చూడకుండా దుర్భాషలు ఆడుతూ అండి ఎంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారండి ఆ నిజమేనండి ఖచ్చితంగా దిశ చట్టం లాగే క్రైస్తవులను కానీ ఎవరినైనా సరే ఒకవేళ దూషించినా తిట్టినా కొట్టినా వెంటనే యాక్షన్ ప్రభుత్వం తీసుకోవాలండి ఇక ఐదో పాయింట్ నేను ప్రత్యేకించి మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నానండి ఏంటి అంటే లేకపోతే మా వల్ల కాదు మేమేమి చేయలేము అని మీరు చేతులు ఎత్తేస్తే కనుక హిందూ సమాజం హిందూ సంస్థలే ఒక ఆత్మాహుతి దళాలుగా ఏర్పడి మా దేవాలయాలని మేము పరిరక్షించుకుంటాం ఆత్మాహుతి దళం అంటే తప్పుడు నిర్వచనం ఉంది ప్రచారంలో ఉంది ఇప్పుడు అమాయకుల్ని చంపడం కాదు ఆత్మాహుతి దళం అంటే మనకి పురాణంలో దక్ష యజ్ఞంలో సతీదేవి ఆత్మాహుతికి పాల్పడింది ఒక సందర్భంలో పరమేశ్వరుడికి అవమానం జరిగింది అని చెప్పి కాబట్టి మా దేవాలయాలకి మా దేవతామూర్తులకి అవమానం జరుగుతున్నప్పుడు మా ప్రాణాలని ఒడ్డైనా సరే మేము బలిదానం అయ్యైనా సరే మా దేవాలయాల్ని మేము పరిరక్షించుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మా విగ్రహాలను పడగొడుతున్నప్పుడు మా విగ్రహాలను ధ్వంసం చేస్తున్నప్పుడు మా విగ్రహాల పరిరక్షణ కొరకు మేము ఆత్మాహుతి దారులుగా అయినా సరే మేము తయారైపోతామని అంటున్నారు మంచిదండి ఆత్మాహుతి దారులుగా తయారైపోతామని మా అంటున్నటువంటి మీరు మీ యొక్క సంస్థ ఏదైతే ఉందో అది ఉగ్రవాద సంస్థ అని మీరే ప్రకటించుకున్నారండి మేం కాదు మీరే ఏం చేశారంటే మాది ఉగ్రవాద సంస్థ శివశక్తి సంస్థ అనేది ఉగ్రవాద సంస్థ అని కరుణాకర్ గారి యొక్క నోట అంటేనే ఉగ్రవాద సంస్థ అని బయటపడిపోయింది ఎందుకంటే మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ముందు నుంచి మీ యొక్క ఆలోచన ఏంటి అంటే ఇదిగో ఉగ్రవాద సంస్థ కింద చేయడానికే మీరు ఎక్కువ శాతం ప్రయత్నాలు చేశారు అలాగే ద్వేషాలు కూడా నింపారు ఏమండి కరుణాకర్ సుగ్న గారు దక్ష యజ్ఞాన్ని తీసుకొచ్చారు ఈ దక్ష యజ్ఞంలో సతీదేవి భర్తకు అవమానం జరిగిందని అక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే అగ్ని ప్రవేశం చేస్తుంది దక్ష యజ్ఞంలో సతీదేవి భర్తకు అవమానం జరిగిందని అగ్ని ప్రవేశం చేస్తుంది ఈ అగ్ని ప్రవేశం చేసి ఆమె చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆమె భర్త శివుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా భస్మం చేసేస్తాడు అంటే ఆమె ఆత్మాహుతి దాడి చేసుకోలేదు ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఎవరో సతీదేవి ఈ సతీదేవి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు మీరు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంటారేమో అలాగా ఆత్మహత్య చేసుకోకండి బాబు కరుణాకర్ సుగ్న గారు ఆత్మహుతి దాడి చేసుకుంటాను అంటున్నారు ఫస్ట్ కూడా మీరు అవుతారేమో చూసుకోండి 
నీ విగ్రహాల రక్షణ కొరకు మరి ఆత్మాహుతి జాతి చేసుకుంటాను అంటున్నారు ఏమండి పురాతనమైనటువంటి విగ్రహాలు చాలా ఉన్నాయండి ఈ విగ్రహాల్లో ఏదైనా సరే పురాతనమైనటువంటి ఈ విగ్రహాల్లో ఏదైనా అది అది పడిపోయింది అనుకోండి అయ్యయ్యయ్య అని నిజ నిజాలు తెలుసుకోకుండా పొరపాటును మీరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ ఉదాహరణకి మరి క్రైస్తవులకి ఈరోజు ఎంతో మేలు చేస్తున్నారు మీరు ఆ విషయం తెలుసా మన కిచిడి బాబా ఏం చేశాడు సంతోషం గారి విషయంలోని మేలే చేశాడు ఆడికి వెళ్ళి ఏదో మతోన్మాదాన్ని ఊరుకొలుపాలనుకున్నాడు ఆమెలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని బయటికి తీసాడు బయటికి తీసి ఏం చేశాడు అక్కడ ఏమైంది ఇతను మతోన్మాదము అని తెలిసిపోయింది కదండి అలా మీరు కూడా క్రైస్తవ్యాన్ని మేలు చేస్తున్నారండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బాబు పాపాటు మీరు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారేమో మొట్టమొదటి వ్యక్తి మీరు అవుతారేమో అలా చేసుకోగలడు బాబు ఇలాగా చేసుకోకుండా మతోన్మాదాన్ని ఊరిపోయకుండా ఏదో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆ భయభక్తులతో బతకంటే కొంచెం క్రీస్తు మీద ఎందుకంటే అలా ద్వేషం పెంచుకున్నారు మీరు అంత ద్వేషం ఎందుకు పెంచుకున్నారు క్రీస్తు మీద బురద చల్లపోతే మీ బ్రతుకులేదా ఆలోచించండి అయితే మీరు ఈ శివశక్తి ద్వారా మతోన్మాదాన్ని పక్కన పెట్టి మతోన్మాదాన్ని వెదజల్లడం పక్కన పెట్టి కొంచెం మీ గ్రంథాలలో మీ గ్రంథాల్లో ఏదైతే మంచి ఉందో ఆ మంచి చెప్పండి మీ వీడియోలు ఎక్కడ చూద్దామన్నా సరే సువార్తను ఆఫ్ చేసినట్లు గ్రంథాల మీద బురద చల్లినట్లు బైబుల్ను పట్టుకునే మాట్లాడడం పక్కన పెట్టి మీ గ్రంథాలు కూడా కొంచెం చెప్పించండి నీతో ఉంటే అయితే కరుణాకర్ సుగుణ గారు మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించండి ఎక్కడో జరిగిందని క్రైస్తవం మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేయకండి మీ ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మాన్ని ప్రకటించుకోండి ఇది ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేదు ఎక్కడెక్కడో ఏ ఏ జరుగుతున్నాయని క్రైస్తవం మీద బురద చల్లడం పద్ధతి కాదు దాన్ని మానుకోవాలని మీకు మరి ముఖ్యంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు